Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün çok küçük, sadece 50 MB boyutu olan bir Linux dağıtımı inceleyeceğiz. Hani USB ile bile çok rahat kurabileceğiniz bir sistem. Hani dediğim gibi boyutu komple hepi topu 50 MB. Ee, Debian'ın üstünde kurulu son sürümü. Daha öncekiler hani Slackware üzerine kurulu diyebiliriz sisteme. Ha, 50 MB'ın içine neler sığdırmışlar bize diyecek olursak. Önce baktığımız zaman terminal var karşımızda. Hani bildiğiniz Linux terminali. Ardından Beaver var. Yani metin editörü gibi bir şey bu da. Yani yazı yazmaya falan yarıyor. Kapatalım. Hayır kaydetmeyeceğiz şimdi. Kendi içinde panel var. Hani backup alabileceğiniz, ayarları yapabileceğiniz bütün sistem ayarlarını falan. Böyle bir paneli var küçük. Yani çok hoşuma gitti benim. Çok tatlı bir işletim sistemi diyebilirim. Çok küçük böyle. Ele abca sığmıyor ama. Dillo var. Hani Dillo ne diyebiliriz hani buna kullanım kılavuzu gibi bir şey yani. yani başlarken ne yapacağız hani kısa yol tuşları. Şu ne işe yarar. Hani o tarz şeyleri gösteriyor size. Okursanız çok daha fazla hakim olursunuz sisteme. Kapatalım. Şurası arkadaşlar ne kadar hani sistem kullanıldığını gösteriyor. Hani swap alanı hiç kullanılmıyor mesela. Ee, burası taşma alanı değil bilinir. Takas alanı. Hani RAM kullanımı falan. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Ardından MyDSR var. Şöyle tıklayalım. Yani bu ne diyecek olursanız hani paket yönetim sistemi diyebiliriz. Hani apps, uygulamalar, oyunlar, modüller. Buradan tıklayarak Seçerek bir tanesini. Zaten burada mesela görüyorsunuz e, kendi paketin boyutu falan da var. Ardından install selected ya da sadece indir diyebilirsin ya da e, lokal indir diyebilirsin. Çok hani küçük ama etkili bir kendilerince sistem yapmışlar. Ardından kendi içinde FTP bağlantısı oluşturabileceğiniz bir paneli var. Hani FTP nedir? Bir bilgisayardan diğerine dosya aktarımı sağlar hani karşılıklı olarak. Bir de hani ilk kullanılan e, internet protokollerinden biridir diyebilirsiniz PTP için. Ardından web browserımız var Firefox. Hani basit. O da diye işte hani bir dolar yardım yapar mısın falan tarzı şeyler yazıyor. Kapatalım şimdi. Ardından MLFM diye bir şey var. Ve bu da muhtemelen dosya yöneticisi tarzında bir şey. Aynen buradan dosyayı kopyala, yapıştır, yeniden isimlendir, pdf oluştur gibi. Hani sembolik link oluştur, dosya oluşturma mekadir. Dosya hakkında falan. Yani kendi içinde paket, e, paket demiştim. Yani dosya yöneticisidir diyebiliriz. Ardından TED var. Bakalım bu neymiş. Ha TED. Bu da muhtemelen Windows World'un hani buradaki karşılığı diyebiliriz. Hani hiç sorun çıkarmıyor. Patır patır da çalışıyor açıkçası hepsi. Bakalım nerede TED'de yapmıştık. Slipit diye bir şey var. Mail sistemi. Okey diyelim. Yani burada bağlantı falan da veriyor. Gönderme seçeneği hakkında da herhalde birkaç alternatif sunuyor bize. Maillerinizi buradan çok rahat bir şekilde gönderebilirsiniz sanıyorum. Yani daha önce hiç kullanmadım. Evet kapatalım. Slack varmış burada. Bakalım bu neymiş. Ha, bu da muhtemelen aksesle aynı işi işte görecek olan open source bir dağıtımdır. Yani Slack için akses diyebiliriz. Uzak masaüstü bağlantısı. Remote, remote desktop diye geçiyor. Ardından XGV buna bakalım. Frame disk falan yazıyor. Bu da muhtemelen dosya yöneticisi tarzı bir program. Daha önce hiç görmedim. Kullanmadım da. PDF görüntüleyicimiz var. XPDF. Ardından MMS var. Ha, bu muhtemelen buranın Vina bu diyebiliriz. Multimedya sistemi diyor. Hani bu sistemin Vinab'ı. Hani şeyde çok benziyor. Vinab'a da benziyor. Ee, arayüzü. 
Müzik var mı? Bak kendi içinde müzik yok. Sadece dığıt sesi veriyor. Ardından VNC Weaver server'a bağlanıyor. Kapatalım. Şimdilik gerek yok. Paint var bir de kendi içinde. Bakalım ne oluyor? Kontrast da yarıyor. Bu neymiş? Böyle karıştırabilirsiniz. Zaten indirin. Happy Top'u dediğim gibi 50 MB. Ama 50 MB olmasına rağmen mesela Firefox'u burada açtık. Yani Linux'ların en güzel özelliği. Çalışma ekranı değişiyor. İkincisinde hiçbir şey yok. Burada açık mesela Firefox. Buraya geldik DSL'e. Editörlü var. Hani Notepad açtım burada. Direkt buraya geldim. Bunlar burada kalsın. Tekrar çalışmalarını oluşturuyorum kendimi. Sistemde mesela tab, bu tab komutu da e, sistemin ne kadar kullanıldığını gösterir size. Yani DSL'de Down Small Linux kısaltılmışı diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi her pencerede ayrı ayrı işlem yapabiliyorum. Ve gayet de akışkan diyebiliriz yani. Hiçbir şekilde takılması falan yok. Yani küçük tatlı kendi halinde bir işletim sistemi diyebiliriz. App Store'da, editörlerde Nano var, Notepad var, Vim var, Viewer var. Grafiklerde MetaPaint, Xzoom, Image Viewer. Ha bu şeymiş. Dosya görüntüleme. Ofiste Word için var, PDF için var, hesaplama var, SQL için var. Sözlük falan var. E, Sonunda da Demix. Ha, bak bu da farklı şeyleri de getirdi. Bakmaya devam edelim. Oyunlarda Freezer. Herkesin bildiği oyun. Bakalım başka ne varmış oyunlarda. Hemen hemen kart oyunları herhalde bunların hepsi. Bir tane daha bakalım sonra tekrar bakalım. Golf neymiş? O da aynı. Kart oyunlarıyla dolu bir işletim sistemi var diyebilir. Bankacılar çok sever. Bakalım ikonlar değişiyor. Menü ayarları var. Restart Window Manager. Gerek yok şimdi. Shell ayarları var. Root şeyinde değiştir falan diye. Arka planı. Root bağlantısında. Dosyalama var. Run komandı var. Ardından bakmadığı bizim bir şey var mı? Hemen hemen yok gibi yani. yani CD oluşturabiliyorsunuz. USB pendrive oluşturabiliyorsunuz yani. USB'ye boot edebiliyorsunuz. Yani pendrive grup diyor. Grup, grup da şey için. Linux'un açılması için gerekli bir ön protokol diyebiliriz. Onun altında kullanıcı oluşturuyoruz. Başka... Hepsi en son. Upgrade diyor. Yükseltebilirsiniz. Dosya. MLFM. Dosya Manager diyor. Şimdilik bu kadar ya. Run komut diyor. Başlatalım. Heh, komutunu yaz diyor buraya da. Buradan zaten bahsetmiştik. Sistem ne, hani ne kullanıldığına dair bilgiler veriyor bize. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hani indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü Happy Top'u hani 50 MB nedir ki yani? İki tane fotoğrafa işleyen neredeyse. Çok da güzel bir işletim sistemi. Hani altıl durumda olan kullanılmayan bilgisayarınız varsa USB'den bir tak pendrive oluşturun USB'yi. Hemen kullanın yani. Çok güzel. Hani çocuğunuza verirsiniz. Hani çok hani ben oyun oynasını istemiyorum. Ödevini yapsın sadece. Sadece Firefox'a girer. Film de izleyemez muhtemelen. Flash desteği de yoktur bunun. Yani direkt sadece ders çalışmak amaçlı kullanabilir. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar.